ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரிலாக்ஸ் ரெசிபீஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு பதினஞ்சு பேருக்கு ஹைதராபாத்தி சிக்கன் பிரியாணி எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோங்க அதுக்குரிய அளவோடு பார்க்க போகிறோம் முதல்ல அதுக்கு வெங்காயத்தை நம்ம பொறிச்சிக்கலாம் ஒரு அஞ்சு வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் இதை மெல்லிஸாக ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் ஸ்லைஸர் யூஸ் பண்ணாலும் சரி இல்லை கத்தியை வச்சு கட் பண்ணிக்கிட்டாலும் சரி ஒன்று போல் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க புதுசாக நம்ம நியூ டைப் பிரியாணி ட்ரை பண்ணுறதா இருந்தால் நிறைய குவான்டிட்டி எடுத்து செய்கிறதுக்கு தயங்கும் ஏன்னா அளவுகள் பர்ஃபெக்டாக தெரியாமல் இன்றைக்கி நம்ம ரெண்டு கிலோ அளவுக்கு பிரியாணி செய்ய போகிறோம் அதுக்குரிய அளவுகளோடு உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் முதல்ல வெங்காயத்தை நம்ம பொறிச்சிக்கலாம் நான் எண்ணெயோட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்து வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் வாசத்துக்காக இதில் வெங்காயத்தை போட்டு நல்ல பொன்னீரமாக பொறிச்சுக்கணுங்க ஃப்ளேமை கம்மி பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம வந்து வெங்காயத்தை ரொம்ப முருக விட்டுறக்கூடாது ஏன்னா பொறிச்சு எடுத்த பிறகு இன்னும் கொஞ்சம் கலர் டார்க் ஆகும் அதனால் நல்ல கோல்டன் கலர் வந்தாக்களே நம்ம எடுத்துடலாம் கொஞ்சமாக உப்பு தூவிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா வெங்காயம் இன்றைக்கி நம்ம ரெண்டு கிலோ பாஸ்மதி அரிசியும் ரெண்டு கிலோ சிக்கனும் எடுத்து பண்ண போகிறோங்க பாருங்கள் நல்ல பொன்னீரமாக ஆகிடுச்சி இந்த கலர்லேயே எடுத்துடுங்க இதுக்கு மேலே வச்சுருக்க வேண்டாம் எடுக்கையில் கொஞ்சம் சாஃப்டாக தெரியும் கொஞ்சம் நேரம் ஆனாக்களே கிறிஸ்பி ஆகிடுங்க இப்போ பிரியாணிக்கு தேவையான மற்ற பொருட்களை பார்த்துடலாம் ரெண்டு கிலோ அளவுக்கு சிக்கன் எடுத்துருக்கேன் நல்ல பெரிய பீஸாக கட் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க ஹைதராபாத் சிக்கன் பிரியாணிக்கு சிக்கன் வந்து பெரிய பெரிய பீஸாக தான் இருக்கணுங்க அதில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாக கீறி விட்டுக்கலாம் நல்ல மசாலா பிடிக்கிறதுக்காக கீறி விட்டுக்க போகிறோம் ஒரு அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுத எடுத்துக்கோங்க இதுக்கு நம்ம ரெண்டு பிரியாணி மசாலா யூஸ் பண்ண போகிறோம் பாய் வீட்டு பிரியாணி மசாலா ரெண்டு ஸ்பூனும் ஹைதராபாத் பிரியாணி மசாலா நாலு டீஸ்பூனும் யூஸ் பண்ண போகிறோங்க ரெண்டோட அளவுகளும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எலுமிச்சம்பள சாறு ஒரு ரெண்டு எலுமிச்சம்பளத்தை புழிஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த அளவு சாறு கிடைச்சிருங்க காரத்துக்கு தேவையான அளவு உப்பு மிளகாய்த்தூள் தயிர் ரெண்டு கப் அளவுக்கு தயிர் ரெண்டு கிலோ சிக்கனுக்கு ரெண்டு கப் தயிர் அப்புறம் மல்லி புதினா நம்ம பொறிச்சு வச்ச வெங்காயத்தில் மூணில் ஒரு பங்கு எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஆறு பச்சை மிளகாய் கீரி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ சிக்கனை மேரினேட் பண்ணிடுவோம் முதல்ல இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாம் ஹைதராபாத் பிரியாணிக்கு நம்ம ஊர் பிரியாணி மாதிரி தாளிப்பு எதுவும் கிடையாதுங்க எண்ணெயும் வந்து நம்ம சிக்கன்லேயே சேர்த்து நம்ம கிளறி மேரினேட் பண்ணி வச்சுருவோம் ஒரு கிலோ சிக்கனுக்கு நூறு எம்எல் எண்ணெய் கணக்குங்க நம்ம ரெண்டு கிலோ சிக்கன் எடுத்துருக்கிறதுனால இரநூறு எம்எல் எடுத்துக்கலாம் நம்ம நார்மல் குக்கிங் ஆயிலே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்துடலாம் முதல்ல இந்த பொருட்களெல்லாம் சேர்ந்து கலந்துட்டு மசாலா எலுமிச்சப்பழ சாறு உப்பு எல்லாம் சேர்த்து கலந்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம தயிரும் எண்ணெயும் சேர்ப்போம் பொறிச்ச வெங்காயத்தை நம்ம முதல்லே சேர்க்கணும்னு கூட இல்லைங்க நம்ம பிரியாணி வந்து குக் பண்ண போகிற சமயத்தில் கூட பொறிச்ச வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை நீங்கள் பொறிச்சு வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் முதல்லே சேர்த்து கிளறிக்கோங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்ல இதில் புரட்டிட்டு மசாலாவில் புரட்டின பிறகு நீங்கள் தயிர் சேர்த்திங்க அப்படின்னா மசாலா நல்லா உள்ளே இறங்கிடும் உங்களுக்கு
சிக்கனை கழுவி எடுத்த பிறகு தண்ணி இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் தான் அதில் மசாலா நல்லா பிடிக்கும் நம்ம எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ண பிறகு கடைசியாக தான் நம்ம எண்ணெய் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஓவர் நைட் ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க உங்களுக்கு அதுக்கு டைம் இல்லை அப்படின்னா மினிமம் ஃபோர் ஹவர்ஸ் அது மேரினேட் பண்ணி வைங்க பிரியாணி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாலேயே சிக்கனை ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து வெளியில் எடுத்து வச்சிடலாம் ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வரட்டும் ரெண்டு கிலோ பாஸ்மதி அரிசியை ஒரு மணி நேரம் தண்ணியில் ஊற வச்சு வச்சுக்கோங்க கூடுமான வரைக்கும் நல்ல அகலமான பாத்திரமாக எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க அதாவது அடிப்பாகத்தில் படுற மாதிரி எண்ணெயை தடை விட்டுக்கோங்க இதில் நம்ம சிக்கன் பீசஸ் எல்லாம் அடிக்கிடலாம் ஹைதராபாத் சிக்கன் பிரியாணி அப்படின்னு சொன்னாலே இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம மேரினேட் பண்ண சிக்கன் எல்லாத்தையும் அடிப்பாகத்தில் அடுக்கி வச்சுட்டு நம்ம ஊற வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த அரிசியை முக்கால் வேக்காடு வேக வச்சு மேலே லேயர் மாதிரி போட்டு நம்ம தம் போடுவோம் அந்த தம்லேயே அடியில் உள்ள சிக்கன் எல்லாம் வெந்து அதோடய ஜூசஸ் ஃப்ளேவர் எல்லாம் மேலே உள்ள ரைஸில் மிக்ஸ் ஆகி பிரியாணி செட் ஆகுங்க இதுதான் ஹைதராபாத் பிரியாணியோட சீக்ரெட்டு சிக்கன் பீசஸை அடுக்கையில் ஒவ்வொரு பீஸுமே பாத்திரத்தோட அடிப்பாகத்தை டச் பண்ணுற மாதிரி அடிக்கிக்கோங்க இப்போ நீங்கள் நிறைய அளவில் பிரியாணி பண்ணுறீங்க நிறைய சிக்கன் யூஸ் பண்ணுறீங்க அந்த அளவுக்கு அகலமான பாத்திரம் இல்லை அப்படின்னா அந்த சிக்கன் பீசஸ் கொஞ்சமாவது பாத்திரத்தோட அடிப்பாகத்தை டச் பண்ணுங்க அந்த மாதிரி அடுக்கணும் நம்ம மேலே மேலே லேயர் லேயராக அடிக்கிடாதீங்க சிக்கனெல்லாம் பருத்தியாச்சு நம்ம வந்து ரைஸை வேக வச்சிடலாம் ரைஸுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி எடுத்து கொதிக்க வச்சுடுங்க இதில் உப்பு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெயும் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக பிரியாணி எல்லை ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜாகி ஜீரா சேர்த்துக்கோங்க ஜாகி ஜீரானா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க ஜாகி ஜீரா அப்படின்னு சொன்னோன்னா இது கிட்டத்தட்ட நம்ம ஜீரகம் மாதிரியே இருக்குங்க அதை விட மெல்லிஸாக கொஞ்சம் நீளமாக இருக்கும் இது ராயல் ஜீரா அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க இது நல்ல ஃப்ளேவர் பிரியாணிக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் பொதுவாக நார்த் இந்தியன் பிரியாணி ஐட்டங்கள் எல்லாம் இதை யூஸ் பண்ணுறது வழக்கம் உங்கள்கிட்ட ஜாகி ஜீரா இல்லாட்டி பரவாயில்லைங்க விட்டுலாம் நார்மல் ஜீரா சேர்க்க வேண்டாம் நார்மல் ஜீரா சேர்த்திங்க அப்படின்னா இதோட ஃப்ளேவர் மாறிடும் உங்களுக்கு பிரியாணி கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக வேணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டிங்கன்னா இதில் கூட ஒரு ஸ்பூன் பிரியாணி மசாலா நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் நான் இன்றைக்கி எதுவுமே சேர்க்கல வாசனைக்கு மட்டும் தான் சேர்த்துருக்கேன் நிறைய பேர் உப்பு அளவு கேட்டிருந்தீங்க உப்பு அளவு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தண்ணியில் உப்பு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உப்பு கொஞ்சம் தூக்கலாக தெரியணும் அதுதான் உப்போட அளவுங்க இப்போ ரைஸ் சேர்த்து வேக வச்சுக்கலாம் முக்கால் வேக்காடு வெந்தால் போதும் ஆல்ரெடி ஒரு மணி நேரம் ஊறிட்டு அதனால் சீக்கிரமாகவே வெந்துடும் ரைஸ் நல்லா விரிஞ்சிச்சு நம்ம ரைஸை வடித்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்ப 
இப்போ நம்ம செட் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனுக்கு மேலே லேயர் லேயராக ரைஸை போட்டுக்க போகிறோங்க லேயர் லேயராக அப்படின்னா நம்ம சிக்கனையும் ரைஸையும் மாற்றி மாற்றி போட்டுக்க போகிறது இல்லை சிக்கன் ஒரு லேயர் தான் ரைஸுக்கு நடுவில் கொஞ்சமாக நம்ம பொறிச்ச வெங்காயம் மல்லி புதினா லேயராக போட்டுக்கலாம் பொடியாக வெட்டின மல்லி புதினா நம்ம பொறிச்சு வச்சுருந்தோம் இல்லையா வெங்காயம் மதுர மிச்சம் இருக்கிறதையும் மேலே போட்டுக்கோங்க ஹைதராபாத் பிரியாணியை பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ளேமும் ரொம்பவே முக்கியங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்ல ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுடுங்க இதை இந்த பாத்திரத்தை அஞ்சு நிமிஷம் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு பத்து நிமிஷம் வைங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு தோசைக்கல் மேலே தம் போட்டு ஒரு இருபது நிமிஷம் அப்படியே வைக்க போகிறோங்க டோட்டலாக முப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் குக் பண்ண போகிறோம் அஞ்சு நிமிஷம் ஹை ஃப்ளேம் பத்து நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேம் இருபது நிமிஷம் தோசைக்கல் மேலே லோ ஃப்ளேமில் தம் போட போகிறோங்க தம் முடிஞ்ச உடனே அடுப்பை அணைச்சி வச்சுடுங்க உடனே ஓப்பன் பண்ணிவிடாதீங்க தம் முடிஞ்சு ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் கழித்து ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கழித்து கூட ஓப்பன் பண்ணலாங்க சூப்பராக செட் ஆகிருக்கும் பாருங்கள் பிரியாணி நமக்கு எவ்வளோ செட் ஆகிட்டு நீங்கள் இந்த மெத்தடில் இந்த அளவு ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா ரெண்டு கிலோ இல்லைங்க அதுக்கு மேலே கூட நீங்கள் ஈஸியாக பண்ணிவிடுவீங்க சிக்கனுமே நல்ல சாஃப்டாக குக் ஆகிருக்கு நம்ம அடியில் ரா சிக்கனை தான் போட்டிருந்தோம் இருந்தாலும் பர்ஃபெக்டாக குக் ஆகிருக்கு நீங்கள் இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை மறக்காமல் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கீழே உள்ள பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம சேனலில் போடுற புது புது வீடியோக்களோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு இம்மிடியேட்டாக கிடைக்கும் தேங்க